ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബഷീർ എൻട്രിയുടെ ഗേറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പല സംശയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരു സമയമായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഗേറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് എക്സാം എന്നായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു കോച്ചിങ്ങിന് ചേരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കാണുക കാരണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണാം ഞാൻ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എക്സാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയം അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസിൻ്റെ സമയം എക്സാമിൻ്റെ സമയം അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഏകദേശം ഓഗസ്റ്റോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം കൂടാതെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിസൾട്ട് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ജനുവരിയോട് കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫെബ്രുവരിയിലായിരിക്കും ഗേറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര സമയമുണ്ട് ആറര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസത്തോളം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രിപ്പറേഷന് ഇനി സമയം ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഗേറ്റ് എഴുതണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും വൈകിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗേറ്റ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അല്ലേ ഏകദേശം നൂറ് മാർക്കിനാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ എക്സാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസറിങ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്സ് ആകെ വരുന്ന എം സി ക്യൂവിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ മാർക്കിംഗ് സ്കീമും അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ എക്സാം പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഈ ഗേറ്റ് പരീക്ഷ നമ്മൾ ഈ ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് ചിലവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ മാത്രം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ച് അവിടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നു അതിൽ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം വരുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു തീർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അല്ലേ അപ്പം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടോളം ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് 
നമ്മൾ ഗേറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അതിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയും എല്ലാം പഠിച്ച് തീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോടു കൂടിയല്ല നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും സാർ ഗേറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗേറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറില്ല അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഏതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂസിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പി വൈ ക്യൂസ് നന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക ഏതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം അല്ലേ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഏകദേശം ആറര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം ടൈമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ടൈമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും ഞാനൊരു ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിന് ചേരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഓഫ്ലൈൻ കോച്ചിങ്ങിന് ചേരണോ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം ഏതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു മെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഏഴ് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മെൻറ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ കോച്ചിങ്ങിന് ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ഒരു ടൈം ടേബിളോട് കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഗേറ്റ് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് മാസമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം വാരി വലിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ പെൻഡിങ് ആയി കിടക്കും അല്ലേ അപ്പം വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഗേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഒരു മെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഞാനിവിടെ പുറകിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസി അതേപോലെ തന്നെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കവർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരുവിധ ഒരു ബെറ്റർ റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി പഠിച്ചു പോയാൽ തന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി കോൺഫിഡ
അയാൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും കവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോലും ഈസി ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയാൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടുകൂടെ ആ പുള്ളിക്കാരന് ഗേറ്റിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനും പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഈസി ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയറായി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നമ്മളൊരു ഫോം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെ ഡൗട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എത്ര ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട് സാർ ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൻ്റെ ഹോംവർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാംസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമയമുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ഞാൻ ബേസിക്കലി വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ കിട്ടുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ കിട്ടുന്ന വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത്ര ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേൻ്റെ ഒരു ഇത്ര ടൈം നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലായിരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോകുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡോൺ ബ്രിങ് ഇറ്റ് യുവർ ഹോം ട്രൈ ടു യു നോ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി കോളേജ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കോളേജ് ലൈഫ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതിനും സമയമുണ്ട് ധാരാളം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ് ടൈം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അതിലൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ടൈം നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തതിനാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേ നിങ്ങൾ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൈം ഗ്യാദർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം തന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈബ്രറിയിൽ ചെല്ലുക പി വൈ ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതോടുകൂടെ നമുക്ക് ഗേറ്റിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഇതിനെല്ലാം ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം അല്ലേ അതായത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം പെർസിവറൻസ് വേണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇസ് റിയലി നീഡഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പല സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ഗേറ്റിൽ നല്ല മാർക്ക് വരുന്നില്ല ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇനി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ബട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വരുന്നത് ഇസ് എ ഗേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വാതിലാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഗേറ്റ് തുറന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റുകളും ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഗേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലും അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട്
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഗേറ്റിനെ കാരണം തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തവണ കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് ഗേറ്റ് എക്സാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പൊടിക്കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് റാങ്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എം ടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ലൊരു കോളേജ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നല്ല റാങ്ക് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വീക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വാക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കവർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വീഡിയോസാണ് കാണേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നമ്മൾ ഫോം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക നമ്മൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ കോട്ടോടുകൂടെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഗുഡ് തിങ്സ് കം ടു പീപ്പിൾ ഹു വെയ്റ്റ് ബട്ട് ബെറ്റർ തിങ്സ് കം ടു ദോസ് ഹു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ഗുഡ് തിങ്സ് അല്ല വേണ്ടത് അല്ലേ വി നീഡ് ബെറ്റർ തിങ്സ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വേണം അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫൈറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അത് അത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് അത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണം ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം പെർസീവറൻസ് വേണം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എന്ത് തന്നെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീ